안녕하세요 와인가입니다 오늘 제가 쉐보레 관악 서비스센터에 왔어요 제가 7년 전에 여기 처음 왔었는데 오늘 제가 찐 실사용 후기 한번 보여드리려고 합니다 직원분들도 아직 출근을 안 하셨어 고객 휴게실에서 제가 제일 좋아하는 게이 안마 의자예요 제가 여기 오면 항상 안마 의자에서 어 하고 한참 있다가 하거든요 완전 시원합니다 여기 커피도 있어요 믹스커피 좋아하시는 분들은 여기 믹스커피 드셔도 돼요 여기 수리가 되는 동안 급하신 업무 처리 하실 분들은 여기 컴퓨터 이렇게 사용하셔도 괜찮아요 이 모든 게 무료입니다 출근하시면 먼저 주위 골목길 청소부터 하십니다 골목이 깨끗해졌습니다 좋은 아침에 이제 날씨가 많이 풀렸는데요 어, 이럴 때일수록 우리 안전사고에 조심하셔야 됩니다 안녕하십니까 고객님 무엇을 도와드릴까요? 안녕하십니까 고객님 무엇을 도와드릴까요? 감사합니다 고객님 오늘도 좋은 하루 되십시오 예 이상으로 왔습니다 대표님 안녕하십니까 네, 제가 안녕하십니까? 사실 7년 전에 여기 왔을 때 아, 이 아침에 국민체조 하는 거 보고 제가 깜짝 놀랐었거든요 아, 아침마다 이렇게 국민체조 하시는 뭐 이유가 있으십니까 그 안전사고를 위해서도 그렇고요 그 다음에 건강을 위해서도 저희들이 날씨가 추우나 더우나 매일 체조하고 있습니다 직원들의 안전이 제일 문제겠죠 음, 최고의 서비스는 건강한 육체에서 나온다고 아침마다 네. 이렇게 체조 하시는 모습 보고 제가 7년 전에 정말 여기 음. 감명 깊었거든요 아, 어, 네. 오늘 잘좀 부탁드리겠습니다. 네, 잘 부탁합니다. 네. 자주 오고 싶은데 네. 차가 뭐 고장이 나야 오죠. <웃음> 예전에 제가 마티즈 있을 때는 네. 마티즈는 가끔씩 이제 정비하러 왔었는데 네. 마티즈 팔고 난 뒤에 얘는 그때 제가 7년 전에 수리하고 고장이 한 번도 없었거든요. 올 일이 없습니다. 네. <웃음> 야 유튜브가 간다. 꼭갈것 아, 같습니다 이제. 아, 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 우리 쉐보레 관악 서비스센터의 한신희 과장님 소개합니다. 잠깐 소개해 주세요. 안녕하십니까 한국지행 관악 서비스센터에 12년째 근무하고 있는 한신희 차장입니다. 오 차장 오 네, 순진하셨구나. 차장 제가 여기 온 지가 7년 전이잖아요. 어. 그때 제가 올란도 음. 1년 된 중고차 사가지고 맞아요. 그 제가 탁송으로 받았었거든요. 본사에서 와인샵 가다가 네. 여기 바로 앞에서 유턴하는데 네. 핸들이 제대로 안 도는 거야. 그 어, 뭔가 이상하다 싶어가지고 네. 제가 여기 관악 서비스센터 보여가지고 제가 바로 일로 들어왔었거든요. 네, 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 네. 그때 워낙 정비를 잘 해주셔가지고 아. 제가 7년 동안 장고장이 하나도 없었어요. 오고 싶어도 올수 없었던 게 제가 엔진 오일은 항상 여기서 갈잖아요. 맞습니다. 근데 영등포 직영점을 제가 항상 갔었어요. 제가 그때 컴플레인 걸었잖아요. 왜 여기 관악 서비스센터는 엔진 오일 사면 무슨... 할인 건안 해주냐고. 네, 네, 네. 근데 제가 이번에 오니까 좀 나와봐요. 이거. 아... 짜잔. 엔진 오일 사면 교환권 할인 판매. 이게 이제 관악 서비스센터도 진행되더라고요. 원래는 직영점밖에 안 됐었거든요. 그래서 제가 얼른 여기 와서 지난번에 한 2주 전에 여기서 엔진 오일 교환권 사가지고 엔진 오일을 교환을 했습니다. 이거 엔진 오일 사면 교환권 할인 판매 이거 언제부터 시작했어요? 저희 쉐보레 서비스 센터들이 작년 7월 10일부터 시작을 했고요. 그 이후로 고객들 반응이 이제 폭발적이어서 굉장히 많이 판매되고 있습니다. 그리고 제가 또 놀랐던 게 지난번에 저 왔을 때저 차장 번호 알려드리려고 했는데 차장 번호를 안 물으시더라고요. 안 여쭤봤습니다. 왜 그러냐면 우리 와인 강님은 제가 차량 번호랑 이제 차주 명을 외우고 있기 때문에 오셔가지고 제가 특별한 서비스로 바로 그냥 오지도 않고 접수하고 수리를 제공해드렸었습니다. 그때 이후로 왜 우리 와인샵에 명절 선물하러도 그쵸, 왔었잖아요. 그게, 어. 그게 저기 뭐 2년이 됐죠. 어, 네. 선물하러도 오고 우리 이제는 인스타에 인친이거든요. 맞아요. 그리고 제가 제가 유튜브 시작하면서 저희 찐 구독자 중에 한 분이세요 저 아마 한 500명 때 유튜브 하신다고 오셔가지고 어, 구독 바로 하고 그것도 네. 4년 전이다 500명이면 아, 아 벌써 그렇게 어, 됐습니다 세월 빨라요 아. 어, 여기 우리 한 과장님하고도 이제 뭐 구독자고 뭐 인친이기도 하지만 은 제가 정말 7년 전에 여기 수리를 하고 정말 완벽한 수리 때문에 여기 올 일이 없었거든요 그만큼 관악 서비스 센터는 제가 99.9% 제가 정말 믿고 맡기는 곳입니다 그래서 제가 오늘 여러분들께 실사용 후기 정말 찐 실사용 후기를 한번 보여드리겠습니다 
내려가시죠. 네, 같이 내려가시죠. <웃음> 지난번에 주정 때 여기 무상 점검 기간이 있었거든요. 제가 맞습니다. 그래서 정말 오래간만에 지나가다 한번 들어와서 무상 점검을 제가 받았어요. 네. 근데 그때 점검 받아 보니까 제가 이 미션 오일하고 브레이크 오일이 갈아야 되는지 한참 지났더라고요. 맞아요. 일단은 저때 제가 우리 정비사 통해서 얘기 들었을 때 변속기 오일이랑 그리고 브레이크 패드까지 그. 바꾸셔야 될것 같고요. 어허. 차 주행 거리가 12만인데 한 번도 안 바꿨어요. 자주 점검을 받으러 오실 수 있는 상황이 아니다 보니까 음. 이번 기회는 바꾸시는 게 나을 것 같다라고 이제 정비사가 이제 진단했었고 추가적으로 변속기 오일을 한 번도 안 바꾸셨어요. 그래서 음. 이번에 변속기 오일까지 바꾸시면은 이제 한 20만 키로까지는 이제 무사 무탈하게 타실 수 있을 어허. 것 같습니다. 어허. 제가 항상 점검은 내가 관악 서비스센터에 서만 있었거든요. 맞습니다. 보통 사람들이 뭐 외부에 타센터나 아니면 은 사설 전기 공장에 들어가는 경우가 있잖아요 근데 저는 여기를 워낙 믿기 때문에 7년 동안 무조건 100% 여기 와서 다 점검을 받았거든요 네. 이게 좋은 게 컴퓨터에 제 이적이 다 남아 있잖아요 그러니까 맞습니다. 제가 미션 오일을 안 갈았다 브레이크 오일을 안 갈았다 그걸 이적을 확인할 수 있잖아요 제가 마티즈 팔때 있잖아요 네. 제가 마티즈도 여기 와서 왜다 갈았잖아요 100만 원짜리 차를 몇 십만 원씩 주고 제가 여기서 갈았었거든요 <웃음> 맞습니다 근데 그게 나중에 제가 중고차 팔때 차값을 정말 수입 이상으로 받았어요 음. 3, 40만 원도 못 받을 거였는데 그게 이 정비 이력이 있기 때문에 사는 사람도 믿더라고요 그때 제가 브레이크 오일 하고 구동했거든요 맞아요. 맞아요. 그게 어, 도움이 되더라고요 그래서 우리 구독자님들도 서비스 센터가 조금 비싼 듯하게 느껴지지만 은 결국은 여러분들이 더 안전하고 즐겁게 드라이빙 할수 있고 나중에 중고차 판매할 때도 구매하시는 분한테 신뢰를 드릴 수 있는 그런 이점이 있다는 거꼭 알아두시면 좋겠어요 그리고 제가 이거 온 김에 예. 저 아시잖아 요 유튜브 보시면 저 이거 예. 그냥 배달용 차량으로 차박으로 그냥 예. 저런 차는 막 굴리는 소모품으로 생각을 하거든요 그래서 사실 이것저것 박히고 깨지고 이런 데가 좀 있어요 음. 그래서 외관 쪽으로도 제가 오늘 한번 어, 점검을 좀 받아보려고 합니다 제가 이거 정말 마음에 아픈 게 여기 보시면 은 이게 브레이크 등이 깨졌어요 깨진 예. 거 조각 제가 다 주워가지고 5초 본드로 제가 다 붙였거든요 아이고. 그리고 여기 보시면은 이게 5초 본드가 흘러가지고 안 지워져 이러고 다니고 있었어요 아우 램프가 생각보다 잘 붙이셨는데요 습기 하나 안 들어가고 영혼을 갈아 넣었어요 <웃음> 한땀한땀 한땀 5초 본드로 야 여기는 테이프 발라놨었다 <웃음> 이러고 타고 다녔다 요거는 이번에 좀 수리를 한번 진행하시죠 이번에 음흠, 음흠. 어, 램프랑 교환하시고 음흠. 범퍼 같은 경우에도 저희가 이제 보는 기준이 있는데요 음흠. 범퍼 같은 경우는 플라스틱이기 때문에 기본적으로 황금 도장을 할 수가 없어요. 교환 아니면 도장이에요. 아 그래요? 예, 근데 플라스틱은 변형이 가게 되면 은 원상 복구가 힘듭니다. 아하, 예, 아하. 그래서 지금 여기 보시게 되면 은 램프보다 여기 지금 범퍼가 삐져나온 여기만 삐져나온 게 아니라 이쪽까지 삐져나왔거든요. 오. 이렇다라는 소리는 램프가 여기 짓눌렸다라는 소리예요. 어. 그래서 범퍼를 교환하셔야 됩니다. 예전에 제가 자전거 렉을 뒤에 이렇게 달고 있었거든요. 그리고 네. 후진하다가 벽에 박아버렸어요. 아이고. 울컥 때거든요. 그때 사실 여기 보시면 은 이것도 한번 물어보려고 했는데 이게 우그러져 있거든요. 근데 네. 제가 이거 손으로 한짬 한짬 다 폈어요. 이게 푹 들어가 있었거든요. 네. 그래서 이것도 제가 뭐 판금을 해야 될지 한번 봐주실래요? 잘하셨는데요? 어 그래요? <웃음> 아니 별로 티가 나지, 나질 않습니다. 봐서는. 어, 요거를 비용을 들여서 수리를 하시면 은 이제 가성비라고 하잖아요. 이, 이 돈을 드리게 되면 은 수리 대비 만족감이 어. 없습니다. 네, 이건 너무 잘하셔가지고요. 으흠. 지금 제가 놓고 봤을 때는 으흠. 굳이 건드시지 않으셔도 으흠. 충분한 상태이신 것 같습니다. 7년 전에 저 사고 나서 왔었잖아요. 예. 그때 수리 받고 제가 출고를 하고 한참 타니까 조금 뒤에 이 농물이 나오더라. 고 사실 아. 이거 그때 고쳤어야 되는 건데 예. 뭐 제가 이런 거 신경을 안 쓰니까 그냥 7년 동안 이러고 다니고 있었거든요. 아유. 그리고 또 하나 네. 보시면은 이 안에 여기 보시면은 여기 하고 여기 하고 이제 여기 하고 제가 배달 다니면서 아니면 제가 박람회 갈때 짐을 한참 싣고 가잖아요. 예, 예, 예. 짐 싣고 내리다가 이게 찢어졌어요. 아. 그래서 혹시 이것도 뭐 술이나 뭐 교환이 가능할까 싶어서 작업은 가능한데요. 이게 가성비가 너무 떨어. 이것도 마찬가지로 수리를 하실 때 이거 하나 때문에 헤드라이너 앞까지 다 바꿔야 되는 그런 상황인데. 이 비용보다는 차라리 메인트라이너스 쪽에 비용을 쓰시는 거 저는 추천드리고 싶습니다. 그럼 이것도 소리 안 하고 그냥 놔두는 게 네. 낫다. 한 가지 더 보시면 은 램프 아 나갔어. 네, 전구까지 같이 교환해 드리도록 하고요. 보통 이제 전구가 나가게 되면 은 한쪽이 나갔지만 반대쪽도 어느 한두 달 내로 나가는 경우가 거의 대부분이거든요. 그렇겠죠. 아무래도 수명이라는 게 예, 있으니까. 이번에 하실 때 양쪽 다 교환하시죠. 짜잔. 이야, 전구 갈렸어요. 이게 빠진 거예요? 네, 이게 뺀 거. 많이 남았지만 안전을 위해서. 
어, 교환하시면 어. 좋은 것 같습니다. 네, 이게 참 12만 타셨는데도 사실 이만큼 남은 건 많이 남은 건 맞습니다. 저 이번에 제천에 배달 가는데 네. 제천까지 국도 따라갔거든요. 연비 얼마 나온지 알아요? 연비 21km 나왔어요. 오, 잘 나오네요. 60km로, 70km로 아, 세워라, 내워라. 음. 드라이빙 하면서 놀러 가거든. 네. <웃음> 또 브레이크를 잘안 써요, 제가. 근데 굉장히 진짜 안전운전 하셨다는 증거이기도 합니다. 이 어? 가이드 핀이 오래되면 변형이 가가지고 제동할 때 끽끽끽 소리 나게 하는 주된 범인이기도 합니다. 아... 그래서 제 순정 브레이크 패드 바꿀 때는 가이드 핀 항상 새 거로 저는 바꿔드리고 있습니다. 지금 작업하는 거는요, 그 브레이크 캘리퍼의 피스톤을 미는 작업인데요. 할리 브레이크 패드 제가 갈거든요. 아, 예. 제가 드라이버로 이렇게 제껴가지고 저는 손으로 사거든. 전분 장비 가지고 해요. 네, 장비냐면 드라이버 같은 거 이렇게 하다가 상처나거나 변형 올 수도 있거든요. 그래서 사실은 전문 장비 가지고 하는 게 제일 좋아요. 그게 지금 서비스 센터 들어오는 이유잖아요. 맞습니다. 야매하고 다르잖아. 야, 훨씬 두껍네요. 한참 두껍죠. 깨끗하고 굵어졌어요, 애가 패드가. 짱짱하다. 반대쪽 하는 동안 전기사를 도와서 조리 끼고 음. 있습니다. 어휴, 사무직이 아니시구나. 할줄 아시는구나. 오, 반대편도 벌써 다 갈려졌어요. 나는 이런 가잖아요. 꼭 볼트 예. 하나씩 남아. <웃음> 어 이거는 그러면 정말 위험한 어, 겁니다. 나죠. 조심하셔야 어. 됩니다. 그래서 제가 할리도 그렇지만 은 제가 자가 정비를 많이 하는데 오일 교환 이런 거는 예. 근데 엔진을 뜯거나 브레이크 쪽에 뭐 제동 장치 쪽은 전 항상 지경점 들어가요. 맞습니다. 왜냐하면 그게 매뉴얼대로 해야지 혹시라도 이게 잘못되면 은 저는 목숨이 달린 거잖아요. 맞습니다. 그래서 어, 우리 구독자님들도 항상 중요한 부분 엔진이나 제동 계열은 이런 서비스 센터에 직접 들어오셔서 매뉴얼대로 정비하시는 걸 저희 추천드려요. 얘는 왜지 혼자 나와 있대? 아 부딪혀서 깨진 거예요 이거. 어차피 반바 바꿀 때다할 거예요. 어, 어, 어. 지금 이 와중에 지금 브레이크 오일을 교체 어. 이제 석션하기 시작했습니다. 오 브레이크 오일 석션 오 브레이크 오일이 나오고 있어 브레이크 오일 체인저 기계로 압력을 주기 위해서 챔버를 만든 거고요 브레이크 오일을 밀어내면서 각 바퀴마다 오일을 빼서 새 오일로 교환하는 작업을 진행을 할 겁니다 오 나온다 나온다 이렇게 각 바퀴마다 이제 500ml씩 오일을 추출할 거고요 총 어. 2L를 이제 뺄 겁니다 브레이크 오일은 몇 킬로마다 갈아야 되죠? 보통 저희가 권장해드리는 주기는 2년에 4만에서 3년에 6만마다 바꾸시라고 권장을 해드리고 있고요 어. 이제 주행거리가 많으신 분들은 그냥 횟수로 한 3년 내로는 한 번씩 꼭 바꾸시는 게 2년 정도에 한번 예. 우리 구독자님들 브레이크 오일 항상 한 3년에 한 번은 의무적으로 갈아주세요 차를 타든 안 타든 왜냐하면 제가 할리 타고 지리산 갔을 때 브레이크 오일을 안 갈아가지고 그 내리막길에서 이렇게 브레이크를 많이 밟잖아요. 그럼 열 끌어버려가지고 베이프락 현상이 일어나거든요. 브레이크가 푹 꺼져버려. 브레이크가 안 들어요. 저 그래서 한번 크게 사고 날뻔 했거든요. 그래서 브레이크 오일은 여러분들 꼭 갈아주세요. 브레이크 오일이 지금 쭉 나오고 있어요. 요게 새로운 거. 예. 이게 뽑아낸 거. 뽑아낸 거. 이게 뽑아낸 거래. 확실히 탁하다. 아 이거는 지금 미션 오일 교환하려고 지금 장비들을 좀 연결하고 있고요 한쪽으로는 빠지는 쪽 한쪽으로는 미션 오일 좀 들어가는 쪽으로 연결해 가지고 그 미션 오일 그 오일 체인지로 미션 오일 교환을 하려고 지금 준비 중입니다 이런 식으로 연결해 놓고 시동 걸어서 미션 오일 어. 교체 진행하는 걸로 세거 오일이고요 이게 지금 고객님 차에서 나온 지금 오, 미션 오일 시커멓다 그렇죠 이 차량들 보면 한 미션 오일 온도를 한 80도 이상 올린 다음에 어. 미션 오일 교체하고 별도로 그 레벨링 작업도 같이 좀 진행하는 걸로 하겠습니다 오 뭔가 시작하는 것 같아요 유관으로 보시면 아시다시피 그 오일 색깔 오, 변색 자체가 깨끗하네요. 네, 이런 식으로 좀 교체 진행하고 다시 시동을 걸어서 아까 변속기 오일의 온도를 올린 다음에 이쪽에 보시면 별도로 드레인하는 구멍이 있습니다 이게 이쪽으로 아. 오일을 배출 양 맞추고 작업 마무리하는 걸로 네. 이런 식으로 진행하겠습니다 인식 다된 건가요? 네, 센서 교체하고 이 오일 온도 지금 80도 이상 올라가는데 이런 식으로 지금 오일이 지금 떨어지고 있는데 빠진 다음에 돌돌돌 흘릴 때까지 놔둔 다음에 그러면 다시 잠그면 은 레벨링 하는 겁니다 아하하. 아 이거 오일 아까워 네, 미션 오일은 다 됐고 이 주변에 오일 묻은 거 제가 좀 마무리만 좀 하고 차 출고 좀 도와드리는 걸로 하겠습니다 아, 들리십니까 인강님? 이거 어차피 범버 바꿀 거니까 깨져도 되잖아요 본드 발라놓으셔가지고 얼마나 짱짱하게 해놓으셨는데 빠지지가 않네요 여러분 이렇게 수리하시면 안 됩니다 오우. 
오늘은 다음 날입니다 와인감님 차량 펜다랑 범퍼를 지금 고장하려고 준비하고 있는데요 짜잔 저희 같은 경우에는 무조건 탈착 작업을 원칙으로 합니다 끝 마감을 잘 해드리기 위해서 이제 안쪽까지 칠을 하는 게 원칙이기 때문에 저희는 기본 다 탈착을 해서 작업을 해드리고 있습니다 상처가 날수 있는 부분에는 마스킹 테이프로 이렇게 막아서 날카로운 부분에 도장이 손상되지 않도록 이제 보호를 하고 있습니다 이건 진짜 안 까워요 그래도 이왕 수리하는 김에 깔끔하게 완벽하게 수리해드리기 위해서 새 램프 이렇게 장착하고 있습니다 이제 새 범퍼가 이제 달리고 있습니다 지금은 단차 맞추기 작업을 하고 있습니다 반짝한 핸다가 다 장착이 됐습니다 수리가 다 됐습니다 아이고 감사합니다 내려가시죠 이야 차가 번쩍번쩍 되는데요 1년 만에 세차가 5년 만에 세차했어 지금 깨끗해졌다 내 차가 이렇게 깨끗해질 수도 있구나 어우 내차 색깔이 이랬구나 흰차였구나 아무튼 덕분에 어 우리 올란도 깨끗하게 돼서 20만 30만까지 또 열심히 잘 타겠습니다 50만까지 탈수 있게끔 제가 도움드리겠습니다 <웃음> 마지막 인사 네. 여주에서 봐요. 이따 뵐게요. 네, 가요. 네. 브레이크 오일, 브레이크 패드, 뭐 미션 오일 다 갈았는데 브레이크 패드를 갈고 나면 은 처음 브레이크 패드 길들이는데 잠깐 시간이 필요하거든요. 왜냐하면 브레이크 패드가 너무 새 거잖아요. 그래서 아예 제가 지금 양평으로 나와서 유명산 한번 와인딩길 넘어 갔다 오면서 브레이크 패드를 조금 길을 들이려고 합니다. 이제 유명산 올라갑니다. 꼬불꼬불 와인딩길 시작! 오 미션 충격이 살짝 있었거든요 이 차가 변속이 굉장히 자연스럽게 이루어져요. 충격이 하나도 없다. 오 미션 오일 잘 갈았다. 와저 지금 유명산에서 내려왔는데 저 이번에 차 수리한 거 정말 120% 만족이에요 야 미션 오일을 갈았더니 이 잔잔하게 있었던 미션 충격이 지금 유명산 넘어갔다 오는데 하나도 없었거든요 거기에다가 브레이크 패드 길들이려고 지금 유명산을 넘었는데 브레이크를 꽤 밟고 넘어왔는데 중요한 거는 이 쉐보레 자동차의 특성이 브레이크가 좀 밀린다는 거예요 현대 기아차 타시던 분들은 쉐보레 타면 처음에 브레이크가 왜 이렇게 밀리나 고장 났나 싶을 정도로 익숙하지가 않거든요 저도 처음에 그랬어요 그리고 저는 그런가 보다 그러고 거기에 맞춰서 이때 동안 7년 동안 이 차를 타고 있었는데 제가 지금 브레이크 오일을 새로 갈고 지금 유명산 넘어갔다 왔잖아요 야 브레이크 정말 잘 들어요 제 생각에 브레이크 오일 간지가 너무너무 오래돼 가지고 아마 수분기가 있었던 것 같아요 그래서 브레이크 제동력이 굉장히 떨어져 있었어요 제 차가 여러분들 쉐보레 타시더라도 브레이크 밀린다 생각하지만 은 브레이크 오일을 과거 2, 3년 동안 간 적이 없으면 은 브레이크 오일 한번 갈아 보세요 오 브레이크 진짜 잘 들어요 오저 완전 만족 오 쉐보레가 이랬구나 음.